Dati, akala ko kapag March, pahinga na yung mga teachers. Ay, salamat. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Until I found this. Any last words? Love me, love me, love me like you said. Darling, tell me all the words. What's up guys? This is Cheryl and welcome back to my YouTube channel where we talk about the Depend Ranking, lesson plan tutorials, and other teacher-related stuff. At kung mapapansin niyo, bago na yung ating channel intro, play it again! Love me, love me, love me like you said. Darling, tell me so for today's video, ipapakilala ko naman sa inyo ang iba't ibang end of the year school forms na kadalasang ginagawa ng isang DepEd teacher. Pero wait, bago tayo mag-start, don't forget to hit the subscribe button down there at hit ang notification bell para mag updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko every single week. At kung mapapansin nyo, nakasuot ako ng YouTube t-shirt ngayon kasi gusto ko magpasalamat para sa nakaraan kong video guys which is yung actual demonstration teaching ko sa classroom kasi para nakatikim at ako ng 1,000 views for the first hour. Maraming salamat guys. Maraming salamat po sa lahat ng nakapanood na and sana marami kayong natutunan sa pagka-classroom uh, demonstration teaching ko. One, two, three. So for today's video, I decided to be a part of the teacher bucket list challenge. So titingnan natin kung kaya ko bang i-complete kung ano man ang nakalagay dito. I'm excited. <laughs> At ang una sa ating listahan ay SF1 which is the school register. So habang pinipipay ko yung aking mga folders, quick story lang no. Kasi nung first year of teaching ko, buong akala ko kapag dating ng March, pahinga na yung mga teachers kasi tapos na mag-compute ng grades, tapos na maglagay ng grades sa cards, sa permanent record. Tapos na kapag present na din ng mga iba't ibang mga MPS, item analysis, yung table of specifications, test papers, yun lang yung na-accomplish ko. Tapos, namalayan ko kasi meron palang checking of school forms. Ay, ano yung mga school forms? Ito pala yun sila, friend. Ito pala sila. Ayan, ang dami na na, ba? Para sa lahat ng mga tanang DepEd teachers, sa una lang talaga, minsan nakakaloka na ang dami pala ng school forms. Pero kapag na-realize mo na natapos mo din lahat at kung masinop ka din sa pagtatago ng mga documents mo, lalong-lalo na yung madali lang naman i-update, hindi ka din mahihirapang mag-comply and mag-prepare ng mga school forms at the end of the school year. At ito po yung ating school form 1. Ito po yung school register. Kung mapapansin nyo, pang baby talaga yung aking design. Kasi nga, primary teacher ako. Dapat pang baby yung design. Ang ganun. At nandito yung aking picture. Kasi baka iba, malay mo si Cardo Dalisi na lagay dito. Niyal ba yung pangalan? Ganun. Siyempre, parang hindi nila malimutan na may maganda sa FMMS sa school namin. Charot! So, ito po yung ating school form 1, which is the school register. At dito natin makikita, focus lang natin, dito natin makikita ang personal information ng mga learners, such as the learner reference number, yung code ng mga bata sa DepEd, yung full name nila, yung birth date, at yung mga names ng kanilang mga parents. And hindi ine-edit ang SF1 dahil ang lahat ng nakalagay dito na information ay galing sa Learner Information System or the LIS, yung official website para sa mga enrollment ng mga bata. Kung ano ang nakalagay sa official website ng DepEd, which is the LIS, yun ang susundin ng lahat ng school forms. So, ito guys yung ating SF2, which is the daily attendance report of the learners. Ito yung monitor kung ilang beses pumasok ang mga bata throughout the month. Actually, hindi siya end of the school year form kasi lagi siyang pinaprepare every month of the school year, umpisa sa June hanggang sa April. Tapos, uh, pinersend ko lang siya sa inyo, siguro nilagay siya sa bucket list challenge kasi importante din ang SF2 because dito monitor kung ilang beses pumasok ang bata and kapag may mga absences or talagang sa tingin natin ay may problema yung mga bata kasi nga hindi na pumapasok, we can use this tapos pwede natin itong ipakita sa mga parents and makakapag-communicate tayo sa kanila sa pamamagitan ng Communication with Parents Index na form or the anecdotal record kasi mali mo may problema yung mga bata. Strong evidence na hindi pumapasok yung bata so ipapakita natin yung SF2. And, importante din yung SF2 kasi merong sariling school form na pinaprepare ang isang school head every month, which is the SF4. Hindi na natin saklaw yun. Ginagamit nila ang data ng SF2, tapos gagawin nila yung sarili ng school form, which is the SF4. Para siyang summary ng lahat ng mga attendances ng mga bata every month. So, ito guys yung ating school form 3, which is books issued and returned. Dito naman nakalagay ang lahat ng pangalan ng books na pinahiram sa bata throughout the whole school year. At dito din nakalagay yung dates kung kailan pinahiram sa kanila ang libro at kung kailan nila binalik. Dito din makikita kung meron bang nawalang libro tapos isistate natin yung reasons kung bakit siya nawala. Pwede siyang uh, due to national... Natura. 
natural calamities, pwede ding nag-drop out yung bata kaya hindi na nasa ole yung libro or talagang nawala due to negligence. Tapos dito din makikita kung ano yung mga actions taken, ano yung ginawa ng teacher, anong ginawa ng learner para mapalitan yung libro or kung nagbayad ba siya, dito sa SF3 yun makikita. And ang tanong, ine-edit ba tong school form na to? Siyempre naman, paano natin mailalagay yung date? Ine-edit ito ha? So far, sa lahat ng mga school forms na pinakita ko sa inyo, yung SF1 pa lang yung hindi ginagalaw. Yung SF2 at yung SF3, ginagalaw siya at ine-edit siya. At ito pa yung SF5, ito yung Report on Promotion and Level of Proficiency. Sa loob natin makikita, pakita lang natin, dito natin makikita ang final average ng mga bata for the school year. Dito din natin makikita sa SF5 kung ang uh, average ba ng mga learners ay pwedeng ipasa, kumbaga sila ay promoted, conditionally promoted, or retained. So, kagaya ng SF1, hindi po ine-edit ang SF5 because ang lahat ng data na nakalagay sa SF5 ay galing ulit sa LIS. So, para mas maintindihan nyo, ganito kasi yon. Para ma-create natin yung SF5, syempre kailangan muna natin tapusin ang lahat ng grades ng bata for the whole school year from first quarter to fourth quarter sa so, pamamagitan ng ating grading sheet. Now, yung final average nila mula first quarter hanggang fourth quarter, syempre isang average lang yun. Yun yung nilalagay natin sa LIS. Halimbawa, yung una kong bata is 9 6, yung kanilang yung kanyang final average, yun yung ilalagay ko sa pangalan niya sa LIS. Tapos kapag once na makompleto ko na ang lahat ng final average ng mga bata ko sa LIS, saka ko i-generate yung ating school form 5. Ibig sabihin, sa LIS lang ako pwede mag-encode ng data, pero kapag once na ma-generate ko na yung SF5, hindi ko siya pwedeng i-edit. At ito po yung ating school form 8, which is the Learner Basic Health Profiles. Tapos sa loob, Uh, dito natin makikita yung nutritional status ng ating mga learners. Kanina, si School Form 1, School Form 2, School Form 3, and School Form 5 ay galing sa LIS. Ibig sabihin, gene-generate sila sa official website ng DepEd. Pero itong si School Form 8, hindi siya galing sa LIS. Actually, itong template ay galing sa aming district nurse. Kasi yung district nurse namin ang nagko-collect ng nutritional status ng mga learners para malaman kung sino ang magiging recipients ng feeding program. So just in case na wala pa kayong template ng School Form 8, mas magandang magtanong kayo sa inyong ICT coordinator kasi siya ang may hawak ng lahat ng mga templates at mga reports na kailangan i-comply ng isang public school teacher. So mas magandang uniform pati ang template na ginagamit ng inyong school sa SF8. And actually guys, we have two copies ng SF8. Kasi twice natin chinecheck ang nutritional status ng mga bata. Ang unang pag-check ay tinatawag natin baseline. Nangyayari siya tuwing July ata, most of the time. Dito natin mag-check kung kamusta ba yung mga bata bago sila isa lang for the whole school year. Kung mayroon bang undernourished, kung mayroon bang obese, may overweight, mga ganyan. Tapos, ang susunod na checking ng kanilang nutritional status ay tinatawag natin end line na nagaganap madalas tuwing February kasi titinan natin kung may pagbabago ba, lalong-lalo na sa mga recipients ng feeding program. So, ito po yung ating SF9 or mas tinatawag na Learner Progress Report Card. Dati ang tawag dito is yung Form 138. Ito yung report card ng mga bata. Actually, parang hindi nata tayo bago dito. So, ito siya. Papakita ko lang sa inyo yung parang mukha niya. Kasi hindi ko pwedeng i-zoom in. Kasi nga, di ba may data privacy tayo. Actually, kalimbawa may mga parents na sa inyo dyan. Kapag halimbawa, madalas itong nangyayari sa honors, huwag niyo pong pipicturan yung grades ng mga bata at yung, mga, yung card nila, huwag niyong picturan tapos ipapost sa social media. Bad yun kasi uh, meron po tayong data privacy. As much as possible, hindi po dapat sinishare ang basic information ng mga bata kasi malay niyo, ma-identity theft tayo. Nako, bad yun. At ito po yung ating SF10 or mas kilala bilang Learner's Permanent Academic Record. Dati ang tawag sa kanya is Form 137. At kung mapapansin po natin, itong ating SF10, lagi siya may naka-attach to birth certificate. So, mamaya i-explain ko kung bakit laging merong ganun. Tapos sa SF10 po nakalagay ang lahat ng grades ng isang learner doon sa school na pinasukan niya. Tapos, halimbawa, once na makagraduate na yung bata doon sa school or mag-transfer siya, kailangan i- bigay ng originating school yung photocopy ng SF10 papunta sa next school para magkaroon ng permanent copy yung school ng SF10 ng bata at maging uh, permanent enrollee na yung bata dun sa susunod na school. 
At ang SF10 po natin, once na ma-accomplish na yung mga grades for the current year, ay sinasubmit mo ito sa register ng school. Kasi dapat po ang mga SF10 ay laging ready once na may mga parents or may mga learners na hihingi ng copy ng kanilang SF10. Haliwawa ko sila ay nag-transfer or sila ay nakagraduate na sa inyong school. So yung ating LIS housekeeping, actually this is not a school form. This is a process. Ang LIS housekeeping ay ang pagmamatch ng information ng mga bata sa data sa LIS at sa kanilang birth certificate. Now, para magawa natin ng LIS housekeeping, ipagmamatch lang natin ang pangalan ng mga bata, yung spelling mismo ng pangalan ng mga bata. I-check din natin kung tama ang birth date, kung tama ba yung pangalan ng mga parents doon sa birth certificate. Kaya para doon sa mga bagong teachers dyan for the current school year, na ba, first year of teaching nyo ngayon, at meron pa naman tayong oras kasi, di ba, wala naman tayong pasok pa naman, ah, mas magandang mag-LIS housekeeping na kayo kasi kapag nagkaroon ng inconsistencies, halimbawa, mali yung spelling ng pangalan ng bata sa LIS, mali din yung kanilang birth date, kailangan mag-request tayo ng data correction sa LIS, gagamitin nyo yung, ah, mag- hihingi kayo ng tulong sa LIS coordinator kasi ang mag a ng correction is yung school head or the division office na kasi kailangan i-check din ito or ma-verify kung talaga bang may inconsistency yan. Limbawa, mali ang spelling, kailangan i-check mo na yun bago i-confirm kasi mahirap magpa-confirm ng data correction. So, habang may oras pa tayo at available pa, madaling pasukin ang LIS, dapat gawin nyo na yung LIS housekeeping ngayon na. At ang susunod sa ating teacher bucket list ay ang classroom inventory. So, ito yung ating classroom inventory. Uh, hindi din to na-degenerate sa LIS. Kinuha ko itong uh, report na to sa aming property custodian. Sa classroom inventory nakalagay kung ilan ang supply sa loob ng classroom mo, such as yung chairs, ilan yung tables, ilan yung teacher's tables, yung mga books, Bas basta yung mga school property nilalagay sa classroom inventory na form. And real talk lang, itong susunod na document ay hindi natin nagagawa overnight. Actually, nagagawa natin yung documents, nalalagyan natin ng documents itong portfolio as long as we are updating it for the whole school year. Kasi mula first quarter hanggang fourth quarter, meron tayong mga documents na kailangan ilagay sa portfolio na to. And meron akong video tutorial kung paano makomplete ang RPMS portfolio for the school year 2019-2020. Ilalagay ko ang link dito sa description box at dito. Ayan, ba diba? So basically, ang RPMS portfolio, dito nakalagay ang lahat ng mga documents na ginagamit ng isang deputy teacher for the whole school year. Halimbawa, nandito nakalagay yung aming mga lesson plans nung nagpa-observe kami kasi for the whole school year, Apat na beses kami inobserbahan ng aming mga master teachers, tapos binibigyan kami ng rating. Dito din nakalagay yung ibang mga documents such as the test papers, the item analysis, table of specifications. Ultimo pati yung anecdotal record, report card ng mga bata, dito din nakalagay. Kasama ng mga minutes of the meeting ng PTA meeting namin. And yung mga accomplishments namin as a teacher for the whole school year, ay dito din namin nilalagay kung meron kami mga certificate of participation sa anumang trainings. Meron kami certificate of speakership. Dito yung nakikita sa portfolio para ma-assess ng aming mga master teacher kung ano yung na-accomplish namin for the whole school year. At ang susunod sa ating bucket list ay ang class record or grading sheet. Actually, hindi ako nagpiprint ng class record kasi gusto ko yung class record is handwritten. Although, kami dito sa DepEd, ang ginagamit na kasi namin is yung automated or yung electronic class record kasi easy to, ano na lang siya, Uh, ginagawa na ng e-class record yung grading sheet para sa amin. nag encode na lang kami ng grades ng mga bata tapos nag-automatic ng compute na para hindi na din mahirapan ng mga teachers. Ang piniprint ko lang is yung grading sheet ng mga bata. Sa grading sheet makikita ang final average ng mga bata sa bawat subject per quarter. Yun lang yung piniprint ko. So, ibig sabihin, total, tapos na din naman ako, nakapagsulat na ako ng grade sa card, nakapagsulat na ako ng grade sa permanent record, ibig sabihin, tapos na din ako sa grading sheet. Kaya, Chechikan ko ito, di ba? Check! At ang LOA, para sa amin, I think this is the MPS. Kasi yung uh, learning outcome assessment result, ito yung performance ng mga bata for every subject after ng periodical test. Kasi nire-report namin yun kung sino yung nakamit ng lahat ng learning competency, sino may passing score, ano yung average score ng mga bata. So, dito natin makikita yon. And, fortunately, nakagawa ako ng template for this, gumawa ako ng template para madali tayong makapag-compute ng MPS and madali tayong mag-create ng item analysis. Yung file na yon 
at yung aking table of specification na template ay iiwan ko din dito sa description box. Ayaw nga pala sa lahat ng mga school forms na na-generate sa LIS such as the SF1, SF2, SF3, and SF5, kailangan pipirmahan mo siya sa likod and kailangan may pirma din siya ng inyong school head. Ayan o. Oh. Kailangan may pirma mo, may pirma ng school head, at may pirma sa ilalim ng LIS coordinator bilang patunay na ang school form na pinacheck mo sa kanila ay galing sa LIS. At ang susunod sa ating bucket list ay certificates or medals. Di ba nga meron kaming enhanced community quarantine dito, though bawal ang social gathering kasi nga dapat meron kaming recognition day. Nakapamili na kami ng medal, so technically... Check tayo dito that kahit na hindi maibibigay sa mga bata agad-agad, at least nandun siya sa school. So, thank you very much, Sir Marciano. Check tayo dito. Tapos, ang susunod dito ay graduation, recognition, moving up. X tayo dito dahil nga bawal nga ang social gathering. So, bawal pala ang social gatherings na 30 people pataas. So, X tayo sa graduation kasi nga kung para sa ikakaligtas ng mga bata at ikakaligtas sa mga parents at ng mga teachers at ng ibang education stakeholders, okay na X lang tayo dito at is safe tayo. At ang susunod at ang pinaka-importante sa lahat, labahan! Tingnan natin kung talagang tapos tayo dito sa labahan. Wait lang guys, check natin. O diba naka-short ako? Unfortunately, X tayo sa laban kasi nga po mabilis ako magpalit ng damit. Pero, mabilis naman po ako maglabay. Hindi po ako tamad, no? At least, naglalaba tayo. Hindi pa ulit-ulit ang damit. Kaya, bilangin na natin kung ilan ang na-checka natin sa ating teacher bucket list. SF1, check. SF2, check. SF3, check. SF5, check. SF8, check. SF9, check. SF10, check. LIS housekeeping, check. Classroom inventory, check. RPMS portfolio, check. Grading sheet, check. Learning Outcome Assessment Result, check. Certificates and Medals, check. Graduation at Labahan, X. A total of 13 out of 15. Yay! Palapakan! And I'm glad to announce that by March 24, magsa-start na tayo sa ating Summer Lesson Pen Tutorials. Kasi di ba nagpa-survey ako doon sa dalawa kong Facebook groups at sa aking YouTube channel. And marami sa inyo ang gustong magkaroon ng lesson pen tutorials. So, I prepared 22 topics regarding that. At mag-umpisa tayo ng lesson pen tutorials sa March 24. And I will create an exclusive Facebook group for this para alam ko kung sino yung talagang sasabak sa lesson pen tutorials kasi magiging part din ako nito. Meron din ako mga chichikang lesson pen sa inyo, hopefully. And kung gusto nyo sumali, lalong-lalo na doon sa mga education students, practice teachers, sa mga unit earners na hindi naka-experience kung paano mag-create ng lesson plans, at sa mga teachers na gusto magparang for the next school year, mas magandang sumali na tayo dito para bihasang-bihasa tayo sa pagka-create ng lesson plans. So, tandaan! Summer Lesson Plan Tutorial si Cheer Neil ay magsa-start sa March 24. See you there! At shoutout nga pala kay Cheer G. Gozins kasi last night nung nag-announce ako na i-upload ko tong video na to today, Ah, uh, nag-send siya sa akin ng message and medyo na-touch ako doon kasi halos magkaparehas kami ng situation dati. Huwag ka lang titigil kasi kung pangarap mo talaga maging teacher, i-push mo lang yan. Hindi baling nire-reject ka kasi diba sabi nga ni Catriona Gray, we are never denied of our dreams, we are only redirected. Ibig sabihin, kung hindi siya para sa'yo today, ibig sabihin meron pang ibang opportunity na ibibigay sa'yo si Lord next time at doon ka mas bilong and doon ka mag-grow in order for you to become a better teacher and i-push mo lang lagi do better, gawin mo lahat ng kailangan mong gawin para magaling ka sa field kahit na maraming, maraming tao ang hindi maniniwala sa'yo wag mo silang pansinin dead ma lang, focus ka lang sa pangarap mo kung talagang gusto maging teacher i-set mo lang yung mata mo doon sa goal mo and at the end of the day yung iniisip mo lang din sa sarili mo ang pinaka-importante sa lahat. And kung kailangan mo ng tulong when it comes to private school applications or your lesson plans or anything na related sa teaching, you can chat me anytime sa aking Facebook page. I'll be there and I'll help you out. At para sa lahat ng mga videos ko tungkol sa DepEd Ranking, lesson plan tutorials, and other teacher-related stuff, iiwan ko ang lahat ng link dito sa description box. And don't forget to like, comment, and share sa lahat ng mga DepEd teachers mga practice teachers, at sa lahat ng mga teachers na curious kung paano ba ginagawa ang mga school firms at the end of the school year. Once again, this is Cherie Neal. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye guys! Kita-kita sa March 24! Pshhh!